《如懿传》没拍出来的变态故事，王亲新婚夜到底对连心做了什么？为了笼络住皇帝的心，郎化和皇帝身边的总管太监王钦联系甚密，这两位是各有所图。王钦早就看上了水灵灵的连心，所以要过来做对食。虽然连心知道王钦的为人，但他是真不知道王钦有多变态。为了皇后的大局着想，他也只能听从安排。更何况自己的家人还在皇后手上。很快就到了连心结婚的日子，和剧中一样，静夜里如意听到了一声尖利的叫喊，仿佛谁受了最痛苦的酷刑一般。那叫喊声穿破了寂静的夜空，迅速刺向深夜宁静的宫院。如意一时没反应过来，以为是自己听差了，正要和锁心说话，又一声叫喊嘶力响起，带着凄厉而绵长的尾音，很快如沉浸深不见底的大海一般，无声无息了。第二天，各宫嫔妃都在议论，说是从太监五房那传来的。是不是如意听得最为清楚？如意不想掺和，当下就走了。不过没多久，一天晚上，如意碰巧救起了落水的莲心。细细询问后才知道，莲心这婚后的日子简直是生不如死。自从嫁给王钦的那一刻起，莲心的整个人生就已经被毁了。莲心悲切的哭声，如同被胡乱撕裂的布帛，发出粗嘎而惊心的锐声。每到夜里，只要天一擦黑，莲心就害怕。王钦简直是禽兽不如，他就是一个少了一咕噜东西还要强做男人的禽兽。一边说着，莲心就撩起了衣袖，卷得高高的，手肘以下完好无损，并不妨碍莲心劳作时露出带着九连银镯并翠玉镯的手腕。可手肘以上不易露出的地方，或青或紫，伴着十数排深深的牙印，像是深仇大恨一般。那些牙印直接咬进肉里面，带着深褐色的血痂，有尚未痊愈的地方，又有新的咬伤，几乎没有一寸皮肤完好。如意是看得触目惊心呀、啊，莲心的眼泪在她的眼角凝结成了冰霜似的寒光。莲心继续说着，王钦需要一个女人，一个白天带给他体面的女人，晚上可以任他折磨的女人。他不会亲女人，所以就咬。他没有办法像一个男人一样，那就拿针扎莲心身上的每一寸。他极力想做一个男人，补缺他所缺失的东西，就拿各种能想到的东西捅莲心。这就是莲心每晚的现状。他无力反抗，只能默默承受，直到终于受不了了，才打算失足落水。如意听得心里一阵一阵的发寒，他不敢去想象，只要一想就觉得无比恶心，连带着心肝脏肺都一起发抖。为了保全莲心，如意给他出了一个好主意，就和剧版中的一样，王钦吃了阿基苏丸，冲撞了高贵妃，惊动了皇上。而王钦最后的结局比剧中惨上百倍。在皇上知晓他的罪行后，就替莲心取消了婚配，直接下令挑断了王钦的手筋、脚筋，再贴加冠。这样的下场，哎，真是太解气了。历史上的乾隆为什么着急临幸，没有出月子的令妃呢？令妃居然是因为这个原因死的。后宫佳丽三千，可刚刚生产过的令妃就被乾隆要求侍寝了。这在我们现代人看来简直不可思议。不说别的，单说产后身体都没有恢复好，怎么可能进行后续活动呢？可在损害身体健康和讨皇帝欢心中，令妃选择了后者，被皇帝翻中绿头牌，这是多少后宫女人的梦想。虽然令妃尚未恢复痊愈，但是她为了自己的富贵荣宠，这些根本不值得一提。不惜以损害身体为代价，令妃似乎也是得到了很大的好处。短短三年时间，她从魏贵人一跃而成为令妃，这可是其他后宫女人穷尽一生都无法企及的位分。甚至那拉氏皇后去世后，令皇贵妃统领后宫近十年。还不止这些，就连孩子也是一个一个的生。十年间，他先后为乾隆生下了四子二女，这样迅速的生育速度，乾隆是真心宠爱令妃呢，还是拿她当生娃机器呢？令妃出身满洲正黄旗包衣。通过内务府选秀入宫做宫女，后来脱颖而出，成了乾隆的嫔妃，被乾隆抬入了满洲镶黄旗。令妃和后宫其他刻板的女人不一样，她不守规矩，活泼好动，也敢跟乾隆嬉戏打闹，说笑话哄她开心，甚至有时候还会闹闹小脾气。为了让乾隆开心，还去学习了戏曲、跳舞等，以出其不意的方式给乾隆种种惊喜。这简直就是安陵容的 2.0 版本呀！令妃的一系列操作对乾隆来说无疑是非常新鲜的，他活了几十年都没见过胆子这么大，并且还这么。有意思的嫔妃，所以逐渐被他吸引了。在乾隆十三年，晋封她为令妃，而这个“令”字是聪明的、睿智的、美好的，也可以看出乾隆对她的宠爱。令妃生的第一个女儿七公主，乾隆加封为固伦和庆公主。要知道，在那时候，固伦公主是中宫皇后所生才能有的尊称，是清朝公主的最高等级。由此可见，乾隆对令妃的这个女儿非常喜欢。
，那也是对令妃的厚待。从这个孩子开始，令妃就走上了生育机器的道路。也是因为他出身低微，没有背景，对朝廷不会造成威胁，所以乾隆才会这么肆无忌惮的让他不停的生。我们都知道，令妃生下的永远成了下一任皇帝，可见孩子多也是有好处的。但是毕竟多次没出月子就事情，慢慢的，令妃的身体也是每况愈下，在四十八岁那年就早早离世了。这身体垮了的原因，不能说跟月子里频繁事情有百分百的关系，但也绝对是其中一个原因了。喝母乳，四碗露血酒，五个妃子。《如懿传》原著中的乾隆有多会玩？剧版中啊，拍的还是比较含蓄的，只有乾隆喝露血酒的情节。实际上，原著中这个乾隆比我们想象的要会玩的多。以前的乾隆极重养生之道，每日晨起必先饮一碗银耳羹，早朝回来便在庭院中打一套五行拳，疏散筋骨。午睡后照例是一碗浓浓的枸杞黑豆茶，晚膳后必含参片养神片刻，到了睡前又是一碗凝神燕窝安眠。可现在。皇帝这般精心保养，依旧肉眼可见的变老。看到自己华发暗生，又想起了昨夜的失败，如何不气恼感伤呢？昨晚上发生什么事了呢？嘿嘿。昨晚乾隆在他身上吃力地起伏着，分明已经汗流浃背了，却还是徒劳。乾隆瘫下疲软的身体，虚弱而敷衍地亲了亲如意的耳垂：“你来。”然而是徒劳的，这把火终究是没烧到乾隆的体内。最后连他自己也不耐烦了，推开了如意，侧了身。如意虽然有心开解，却也只能无言。接下来的日子，如意就很少见到乾隆了。一查静史房的记录，才知道这些日子皇帝得空就在几个年轻的嫔妃那里，不是饮酒作乐，就是歌舞清赏，而去的最多的便是魏燕婉的宫中。这其中必有幺蛾子。为了讨乾隆开心，魏燕婉每日都命奶娘挤了母乳，兑了奶茶给皇上喝。这还真的是百分百的奶茶呀！不止这些，太医院得来的消息更让人震惊。除了大量进服补益强身的药物之外，乾隆已经开始每日饮用新鲜的露血酒了。当年雍正就在沉迷丹药之时，也大量的补服过露血，甚至在年轻时，因为在热河行宫误饮了露血，才在神志昏聩之中，仓促临幸了红丽相貌丑陋的生母李金贵，并深以为耻，以致红丽年幼时一直不得重视。如意也是知道露血酒的功效的，露血主阳痿，益精血，止腰痛，大补虚损，混合酒之后效力更佳。可是这么虚不受补下去，乾隆的身体迟早坏掉。想到这里，如意就坐不住了，让荣佩炖了绿豆莲心汤，一起带去永寿宫。这个在剧中咱们也看到了，如意走出了六亲不认的步伐，里头隐隐约约有女子响亮的调笑声传出来，在白日里听着显得格外的放荡而妖调。荣佩声色俱厉地问王禅：“端进去几碗露血酒？”他老老实实答道：“四碗。”本来如意以为这只有魏燕婉一人伺候，谁知道门开了，里面居然跑出五个妃子，这里就和剧版衔接了哦。跪在如意面前的妃子们口口声声地辩解着，没多久就把乾隆也引出来了。此时的如意接过荣佩手里的汤盏，捧过头顶，想请乾隆喝了解解酒，谁知乾隆勃然大怒，拂袖而去。一盏绿豆莲心汤摔得粉碎，连着汤水淋淋沥沥地洒了如意满身满头。那碎瓷片飞溅起来，直接刮到如意手背上，划出了一道鲜红的血口子，瞬间有鲜血涌了出来。原著中，乾隆不仅会玩，还扎得厉害，也难怪最后的如意说什么都要和乾隆断发为妻了。